നമുക്ക് അല്പസമയത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി ഇന്ന് രാത്രി യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം ജോൺ സിക്സ്റ്റീൻ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കില്ല മതി നമുക്കൊരു നിമിഷം കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം സുർഗസ്ത പിതാവ് ഈ രാത്രിയിലെ ഉപവാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ വചനവുമായി ഇരിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഈ സമയം അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പഠിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയെ തുറന്നു തരണമേ കർത്താവെ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാൽ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തെ തുറന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വരം തന്ന നാഥൻ ഈ രാത്രിയും ഞങ്ങൾക്കത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമാറി ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ടതിന് തിരുക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രത്യേകാൽ ഈ പതിനാറ് പതിനേഴൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യവും അവിടെ നാം കാണുന്നുണ്ട് അന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു നോക്കുക പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന അധ്യായങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പതിനാറാം വാക്യത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെയും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുവാനായിട്ട് തന്നെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പ്രയർ എന്നത് എല്ലാ മതവിശ്വാസികളിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് എന്നാൽ യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ കാലത്ത് നടന്നിരുന്ന ജൽപ്പനങ്ങളെയും ആവർത്തിച്ചുള്ള റെസിറ്റേഷൻ ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആവർത്തനങ്ങളെയും ഒക്കെ കർത്താവ് വളരെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കുകളുടെ ആവർത്തനം കൊണ്ട് കർത്താവ് മറുപടി തരുമെന്ന് കരുതെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ലെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജൽപ്പനം ഇങ്ങനെ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നതും ആത്മീകമല്ല എന്ന് കർത്താവ് തൻ്റെ ഐഹിക ജീവിതകാലത്തിൽ പറയുവാൻ ഇടയായത് ആ കാലത്തെ പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ശാസ്ത്രിമാരുടെ ചില വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അന്നുണ്ടായിരുന്ന താല്പര്യങ്ങൾ അപ്രകാരമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രയറിനെ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ബൈബിൾ ശക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലേ നല്ല പ്രസംഗമാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പോയെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മൾ നോക്കും അരമണിക്കൂർ ആയോ എന്ന് കാരണം പ്രയർ പഠിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പവും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഒരിക്കൽ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കാനേ പറ്റൂ എന്ന് അവർക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലായി പ്രാർത്ഥന പഠിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു തന്നെ പഠിക്കണം എന്ന് അവരുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തോട് സംസാരിപ്പാൻ ജനത്തിന് കിട്ടുന്ന ദൈവിക പദവിയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ബൈബിളിൽ പ്രയർ എന്നതിനെ കുറിച്ച് പല വാക്കുകൾ പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു പാവിയുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ല എന്നൊരു വാക്യമില്ല ശരിയാ ഒരു പരിധി വരെ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷേ പാവി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ പാവിയുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടിട്ടാണ് പാവി രക്ഷപ്പെടുന്നത് തന്നെ ആ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ആ വിധത്തെ നമുക്ക് വളച്ചൊടിക്കാൻ പറ്റില്ല പാവിയുടെ മധ്യസ്ഥത ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ യേശു പാവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവൻ പാവിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവനെങ്ങനെയാ മധ്യസ്ഥ അണയ്ക്കുന്നത് അവനെങ്ങനെയാ ദൈവിക ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്ന വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലാതെ പാവിയുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കില്ലെങ്കിൽ ഒരു പാവിയും രക്ഷപ്പെടൂല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രയറിനെ കുറിച്ചുള്ള പലതും അതിൻ്റെ കോൺടെസ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ സന്തോഷകരമായിരിക്കും പാപിക്ക് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്തിന് പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതലിന് വേണ്ടി മാത്രം എന്നാൽ മറ്റൊരുവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ പാപിക്ക് അവകാശമില്ലെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രയർ എന്നത് ഒരു ദൈവവേദനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വിലപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്നാൽ പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളെ നാം നോക്കിയാൽ അറിയാം അവർ ആ കാലത്തൊന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിലവാരത്തിലാണ് ദൈവം ഇന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്
എന്റെ പേര് യഹോവ എന്ന് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് കർത്താവ് അതൊരു പേരല്ല ഒരു പേരിനെ പറ്റിയ സാധനം അല്ലത് അല്ലെ മറ്റതൊക്കെ ആയി തീർന്നതോ ആയി വരുന്നതോ ഒക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആസ്തിത്വമുള്ളവനെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്ന അർത്ഥം ആ വാക്കിന് അത്രേ അർത്ഥമുള്ളൂ ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരാള് ആരേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ എന്തായതാ ഉണ്ടായി വന്നതാ അല്ലെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന സകലതും മോശം അടക്കം എല്ലാവരും ഉണ്ടായി വന്നവരാണ് എന്നാൽ ആകുന്നു എന്ന് പറയാവുന്ന എക്കാലത്തും പ്രസന്റൻസ് ഉള്ള ഒരു ഒറ്റയാൾ ആരേ ഉള്ളൂ ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ യഹോവയോട് നിലവിളിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വാക്ക് ആ പദത്തിൽ തുടങ്ങിയത് മോശയാണ് അതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം അബ്രഹാമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയോ ആ പദം ഉപയോഗിച്ച ആ പേരിട്ടത് മഹാപ്രതിഫലം തരുന്നവൻ അല്ലെ ആ വിധത്തിൽ കരുതുന്നവൻ നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ പടിയിലും ദൈവത്തെ അവൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയോ അതുപോലെ ആ പേര് വിളിച്ച ആ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് ആ പ്രേയറിന്റെ കാലഘട്ടമൊക്കെ ദൈവം അവരോട് കൂടെ ഇരുന്ന് അവരെ അനുഗ്രഹീതമായി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ദൈവത്തെ അറിയാവുന്നതിൽ അവർ വിശ്വസ്തരായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിക്ക് മാത്സിൽ നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടിയാലും അവൻ കണക്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അല്ലെ അവൻ അവന്റെ അവനെ പഠിപ്പിച്ച കണക്കിൽ എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അവൻ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല കാരണം എന്താ അവന് ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ കണക്കൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ അവനെ ഏൽപ്പിച്ചതെന്തോ അവനെ പഠിപ്പിച്ചതെന്തോ അതിൽ അവൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഉം ഓരോ ദൈവവൈതല്യം ജീവിതത്തിന്റെ വിഷയം അത് തന്നെയാ ദൈവം നമുക്ക് വെളിവാക്കി തന്ന വിഷയങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തരാണെങ്കിൽ നാം അതിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് കൂടെ ഇരിക്കും അബ്രഹാം ആയിരുന്നാലും ആരായിരുന്നാലും ശരി ദൈവം അവർ കളന്നു കൊടുത്ത വെളിപ്പാടുകൾ ഏതോ അതനുസരിച്ചാണ് അവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചത് അവരിൽ നിന്ന് വിശ്വസത ദൈവം റിക്വയർ ചെയ്തത് അവരിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് നമ്മിലും വ്യത്യസ്ത അളവുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർക്കുക അളന്ന് കിട്ടിയതനുസരിച്ച് കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് നാം ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ബോധ്യവും നമുക്കുള്ള വെളിപ്പാടും ഏത് വിധത്തിലാണോ അതനുസരിച്ച് ദൈവസന്നെ വിശ്വസ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് അബ്രഹാം പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ അല്ല മോശ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മോശയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണം തുടങ്ങി കാരണം ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകളിലൂടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് അവർ യഹോവയെ രക്ഷിക്കണമേ എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ യഹോവയെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ മോശം എഴുതിയ പുസ്തകമായത് കൊണ്ട് അതിലെ പേര് വന്നെന്നേ ഉള്ളൂ മോശം മുതലേ ഈ പേര് ഏത് യഹോവ എന്ന നാമം വെളിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ അറിയാം യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ആരാധന തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ എഴുതുന്ന ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ പേര് തുടങ്ങിയെന്നൊന്നും അതിന് അർത്ഥമില്ല ആ വാക്കുകൾ വേറെ പലതുമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ആ അന്നത്തെ വെളിപ്പാടിന്റെ വാക്കുകളൊന്നും ഉപയോഗിപ്പാനോ പഠിപ്പാനോ അല്ലല്ലോ സമയമെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കിടക്കേണ്ട ഓർക്കുക മോശയ്ക്ക് മാത്രമാണ് മുതലാണെന്ത് യഹോവ എന്ന നാമം വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത് ആ കാലം മുതൽ പ്രാർത്ഥന എന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മധ്യസ്ഥന ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നതിനാൽ പ്രാർത്ഥനയും മധ്യസ്ഥതയും തമ്മിൽ എക്കാലവും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടന്നിരുന്നു പ്രാർത്ഥന എന്നത് മധ്യസ്ഥതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കിടന്നിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ ആലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി പുരോഹിത വർഗത്തിന്റെ യാഗമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പുരോഹിതന്മാരിലൂടെ ജനം ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു എന്നതിനാൽ നേരിട്ട് അവർക്ക് അവിടേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കാം പക്ഷെ മറുപടി കിട്ടണമെങ്കിൽ മധ്യസ്ഥതയിലുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കണമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടം തുടങ്ങി ഇങ്ങ് പോരുന്നത് നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഐഹിക ജീവിത കാലഘട്ടത്തിലും പ്രാർത്ഥന എന്നത് ശിഷ്യന്മാര് ചോദിച്ചു കർത്താവേ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർ യേശുവിനെ കാണുന്നത് രാത്രി മുഴുവനോ വളരെ സമയമോ പ്രാർത്ഥനയിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് യേശു അവരുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് രാത്രിക്കാലം മുഴുവൻ നമുക്കൊന്നും അത്രയൊന്നും കഴിയാറില്ല പലപ്പോഴും രാത്രിക്കാലം മുഴുവനൊക്കെ ചെലവഴിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മളിൽ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ പന്തക്
സ്വർഗസ്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്ന പ്രാർത്ഥന പിന്നീട് ആരും തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കാണുന്നില്ല രാജ്യവും മഹത്വവും ഒക്കെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിന് കഴിഞ്ഞ ശേഷമായി നാം കാണുന്നത് കർത്താവ് അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ നാമത്തിലൊന്നും അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ നിയമസഭയുടെ പ്രാർത്ഥന എന്നത് അതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മോഡാണ് ഇതുവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് പോലെ അല്ല നിങ്ങൾ ഇനിമേൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പുതിയ നിയമസഭയിൽ കർത്താവ് തന്നെ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന പോലും ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ കാരണമായത് പുതിയ നിയമസഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മോഡ് തന്നെ വേറൊന്നായതുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നതിൽ ആ വിധത്തിൽ ഒരു വലിയ താല്പര്യം നമുക്കും വർദ്ധിപ്പിച്ചു വരേണ്ടതിന് പുതിയ നിയമ വചനങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ ശക്തമായി അറിയാം എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥി വിടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ നമുക്കറിയാം ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസിയാണോ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ പ്രയർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടിയാണെങ്കിൽ ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ആ കാര്യത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാൽ കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവും നമ്മളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ തുടരുന്ന മുറിഞ്ഞു പോകാത്തൊരു കണ്ണിയിൽ നമുക്ക് ആ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം അവരുടെ മധ്യസ്ഥതയുടെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ മാത്രമായി കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ബന്ധം ഒരാലയത്തിന്റെ അകത്തേക്കല്ല ഈ ആലയത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ആകുന്ന വ്യക്തി ബന്ധത്തിലാണ് ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥത വെളിപ്പെടുന്നത് എന്നതിനാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയ ഒരു പൗരോഹിത്യ ബന്ധം എവിടെയുണ്ട് ഒരു ദൈവ വൈതലിന്റെ അകത്തളത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നതാണ് നമുക്ക് ഇടവിടാതെ ദൈവമായുള്ള ബന്ധം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വിഷയമുള്ളത് അല്ലാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും മധ്യസ്ഥ ഇണക്കുക എന്നൊന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു പ്രയറാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന െങ്കിൽ അതിനെ ഒന്നും ആത്മീയമായി കാണാനും പറ്റില്ല നമുക്കറിയാവില്ല എപ്പോഴും ആവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പൈതൽ എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവനെ കഴിവത് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നാൽ അവൻ അവന്റെ ആവശ്യം പറയാനേ എടുക്കുകയുള്ളെങ്കിൽ ഫോൺ എടുത്താൽ അവൻ ആവശ്യമേ പറയൂ എന്ന് വന്നാൽ കഴിവതും അവന്റെ ഫോൺ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം എന്താ ആവശ്യം പറച്ചിലും മാത്രമായി മാറുന്നു എന്നാൽ ഒരു ദൈവ വൈതലിന്റെ പ്രയറിൽ അതല്ല ഉള്ളത് നമുക്ക് കർത്താവുമായുള്ള ഒരു ബന്ധം അതിനകത്ത് ഒരു വ്യക്തി ബന്ധമുണ്ട് ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധമുണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിതന്മാരെന്നോ സഹോദരന്മാരെന്നോ മക്കളെന്നോ ഒക്കെ പറയുന്ന ബന്ധങ്ങൾ നമ്മളുമായിട്ടുണ്ട് രാജാവാണ് കർത്തൃത്വം നമുക്ക് അറിയാം ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവുമായിട്ട് എക്കാലവുമുള്ള ഒരു സ്നേഹ ബന്ധം അതിനകത്ത് വ്യക്തി ബന്ധം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന പലപ്പോഴും ജൽപ്പനമാകാനാ സാധ്യത കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ദീർഘനാളുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ദൈവം തന്നതാന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാകുന്ന ഒരു ശബ്ദമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ തെറ്റൊന്നുമല്ല ദീർഘനാളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ കർത്താവ് തന്നെ മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴും ഓർക്കുക ദീർഘനാളുകളിൽ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണിത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് എന്താ സ്വയം അല്ലേ എൻ്റെ ദീർഘനാളിലെ ഞാൻ മുട്ടിന്മേലിരുന്ന് മേടിച്ചതാന്നൊക്കെ പറയും നോക്കുക മഹത്വം ഒരിക്കലും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാക്കുകളിലേക്ക് പ്രയർ പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ദൈവമാണ് വലിയവൻ നമ്മുടെ പ്രയർ അല്ല ഏഹ് നമ്മുടെ ദീർഘനാളുകളിലെ ഉപവാസമോ നമ്മുടെ മുട്ടിന്മേലിരുന്ന വേദനയോ അല്ല വലിയത് വലിയത് ദാനമായി തന്നവനാണ് ദാനം തന്നവനാണ് വലിയവൻ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരി നമ്മുടെ ആത്മീക വിഷയങ്ങളെയോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയോ ഉയർത്തുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം മോഷ്ടിക്കുന്നതിന് തുല്യമായി മാറും പ്രയർ എന്നത് തെറ്റൊന്നുമല്ല പ്രയർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി വളരെ ചില സഭകളിൽ ചിലരെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായ പ്രാപ്തിയും അവസരവും നൽകി ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ചെയ്യണം നല്ലത് പക്ഷെ ഓർക്കുക അവരാണ് അതിന്റെ നട്ടല്ലെന്ന് കരുതരുത് ചെറിയതെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന മറ്റു ശുശ്രൂഷയും ദൈവികമാണ് ദൈവം അവരെയും അത് ഏൽപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നമുക്ക് അവകാശമായി പറയാൻ ഒന്നുമില്ല 
കൂട്ടവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന് അവകാശം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ റോമാലയത്തിൽ ആ വാക്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ജാതികൾക്ക് വല്ല അവകാശവും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരുടെ അവകാശമാ റോമാലേഖനത്തിൽ സോറി ഞാനത് വാക്യം എടുത്തേന അവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് വല്ല അവകാശവും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെ അവകാശമേ ഉള്ളൂ ജാതികൾക്ക് അബ്രഹാമിന്റെ അവകാശം ജാതികൾക്ക് വരേണ്ടതിന് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നമ്മളെ കൂട്ടവകാശികളാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ വാക്യം ആ വാക്യം റെഫറൻസ് ഞാൻ മറന്നുപോയി സോക്കിം അപ്പോൾ ദൈവപൈതലിന് എന്തെങ്കിലും അവകാശം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റൊന്നിന്റെയും അവകാശമല്ല പിന്നെ എന്തിന്റെ അവകാശമാ ജാതികൾക്ക് ഈ അവകാശം വരാൻ കർത്താവ് അവകാശം കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ അത് ആർക്കാ അവകാശം കൊടുത്തത് ജാതികൾക്കല്ല അവകാശമുള്ളത് അവകാശം കിട്ടിയിരുന്നത് അബ്രഹാമിനാണ് അബ്രഹാമിനോട് പറയുന്നു നിന്നിൽ സകല ജാതികളും കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിന്നിൽ നിന്റെ സന്തതി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ വാക്യം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിന്റെ സന്തതി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിന്റെ സന്തതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് അവിടെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ കാരണം സന്തതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മൊത്തം മൊക്ക മൊത്തം അതിനകത്ത് പെടുമായിരുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ ഒരു സന്തതിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് അവകാശം ആ സന്തതി എനിക്കൊന്ന് ഗലാത്യ ലേഖനത്തിലായിരിക്കണം വാക്യം ആ സന്തതി ക്രിസ്തു തന്നെ എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെ പൗലോസ് ആ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന വാക്ക് അബ്രഹാമിന് ദൈവമക്കൾക്ക് അതെ എന്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം ആത്മാവ് എന്ന വാഗ്ദത്ത വിഷയം വിശ്വാസാൽ പ്രാപിച്ച നമ്മള് ഇന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ അതിനൊറ്റ കാരണം ആരാ അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹമാ അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നേ നമ്മളും അബ്രഹാമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധം നമ്മൾ അബ്രഹാമിന്റെ കുലത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവരല്ല നാം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കിട്ടിയത് പതിനാറാം വാക്യം അബ്രഹാമിനും ആ സന്തതികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെയും കുറെ പേർക്കുണ്ടെന്ന് പറയായിരുന്നു സന്തതിക്ക് എന്ന് സിംഗുലർ ആണ് പറഞ്ഞത് ആ അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏക ആൾക്ക് അവകാശം പറയാനുള്ളൂ എന്തിന് അബ്രഹാമിന്റെ വാഗ്ദത്വം അല്ലെ ദൈവിക വാഗ്ദത്വങ്ങൾ അവകാശം പറയാവുന്ന ഒരു ഒറ്റയാളാരേ ഉള്ളൂ യേശു എന്ന സന്തതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു അവകാശവും പറയാനില്ല അവകാശം പിടിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു വ്യവസ്ഥയില്ല കാരണം നമുക്കല്ല അവകാശമുള്ള പിന്നെ ആർക്കാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ അബ്രഹാമിൽ ദൈവം പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ അവകാശമുള്ളൂ കർത്താവ് അത് പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താ കിട്ടി അവനിൽ നിന്ന് ജനിച്ച അവന്റെ മക്കൾക്ക് കിട്ടി അബ്രഹാമിന്റെ മക്കൾക്ക് കിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ആറ് മക്കൾക്കേ കിട്ടുള്ളൂ യേശുവിന്റെ മക്കൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിന്റെ മകന് എന്ന് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്വം അബ്രഹാമിന്റെ മകൻ സ്വീകരിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയായി വന്നുകൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് ആ സുവിശേഷം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാ പുതിയ നിയമം തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ വാക്യം എന്താ വായിച്ചു ആ അപ്പൊ ആദ്യ ആ വാഗ്ദത്വത്തിലാണ് പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ലെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യേശു ആരുടെ സന്തതിയാണെന്നാ അബ്രഹാമിന്റെ വാഗ്ദത്വം ജാതികൾക്ക് വരേണ്ടതിന് കർത്താവ് സ്വീകരിച്ച അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ പറഞ്ഞാണ് പുതിയ നിയമം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ റോമാലേഖനം തന്നെ അതിന്റെ അഞ്ചാം ഒന്നിന്റെ അഞ്ച് ജഡം സംബന്ധിച്ച് ദാവീദിന്റെ സന്തതിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച് മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കിയാൽ വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ച് ദൈവപുത്രൻ എന്ന് ശക്തിയോടെ അപ്പൊ രണ്ട് ദൈവവും രണ്ട് പുത്രത്വത്തെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ജഡം സംബന്ധിച്ച് മറ്റതോ ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ സംബന്ധിച്ചാണ് താനെന്ത് ദൈവപുത്രൻ എന്ന് തെളിയിച്ചത് അപ്പൊ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് തെളിയിച്ച ഈ യേശു ക്രിസ്തു അബ്രഹാമിന്റെ ആ വാഗ്ദത്വത്തെ താൻ സ്വീകരിപ്പാൻ യോഗ്യനും അവകാശിയുമാകയാൽ അവകാശമുള്ളവൻ പുറപ്പെട്ട് ജനിച്ചതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് താ കണ്ണുകളെ ഉയർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അവകാശവും അവിടെ പറയാനില്ല വല്ല അവകാശവും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന അവകാശം പറയുന്ന യേശുവിന്റെ നാമത്തിലേ നമുക്ക് അവകാശമുള്ളൂ കൂട്ടവകാശമല്ലാതെ നേരിട്ടൊരു അവകാശവും നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ല ഒരു മാനവജാതിക്ക് ആദാമി കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനോ വീണ്ടും ജനിച്ചവനോ ആകട്ടെ ആർക്കും നേരിട്ട് സ്വർഗത്തില് ഒരവകാശവും പറയാനില്ല 
നമുക്ക് വല്ല അവകാശവും ഉണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള കൂട്ടവകാശം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമ പ്രേയറിന്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ വ്യക്തത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നമുക്ക് പിതാവെങ്കിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അവകാശം വന്നപ്പോഴാണ് ദൈവം ഒരുവൻ അത്രേ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മധ്യസ്ഥനും ഒരു വനേതാവാക്യം ദിവസം രണ്ടിന്റെ അഞ്ച് അല്ലേ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ദൈവം ഒരുവൻ അത്രേ ദൈവത്തിനും ഒന്നത്തി മത്തിയോസ് രണ്ടിന്റെ ആ ദൈവം ഒരാള് ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടെ നിൽക്കുന്നതും ഒരാള് ഈ ഇടെ നിൽക്കാൻ കാരണമായത് എന്താ എപ്പോഴാ ഈ ഇദ്ദേഹം ഇടെ ഇടെ നിൽക്കുന്ന ഇടക്കാരനായത് ഈ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഇദ്ദേഹം എന്ന് തയ്യാറായോ അന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ മധ്യസ്ഥനാക്കേണ്ടത് അല്ലെ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം തീർക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ ഇദ്ദേഹം എന്ന് തയ്യാറായോ അന്നേ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് വിളിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇടക്കാരൻ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഏ വായിക്കാം ദൈവം ഒരുവൻ അത്രേ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യർക്കും മധ്യസ്ഥനും ഒരുവൻ ഈ മനുഷ്യൻ മറുവിലായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇടക്കാരനാകുന്നത് അപ്പോൾ യേശു ഇടക്കാരൻ മധ്യസ്ഥനാകുന്നത് എപ്പോഴാ ബദ്ലഹേമി ജനിച്ചപ്പോഴാണോ അല്ല എരുസലേമി നടന്നപ്പോഴാണോ അല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപദേശിച്ചപ്പോഴാണോ അല്ല യേശുവിന്റെ മധ്യസ്ഥൻ എന്ന വ്യവസ്ഥിതി ഉണ്ടായത് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം തീർത്തപ്പോഴാണ് അത് ഇതിനെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് മറുവിലായിട്ട് തന്നെ താൻ കൊടുത്തു അല്ലെ മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു വിനിപ്പിലേ വാക്യം എന്നിട്ടോ അതുകൊണ്ട് ദൈവവനെ ഉയർത്തിയിട്ട് സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം നൽകിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ നാമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഏത് മുട്ടുകാലും മടങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ മധ്യസ്ഥൻ എന്ന ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു യോഗ്യത യേശുവിൽ വെളിപ്പെട്ടതും വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടതും കാൽവറി ക്രൂശിൽ തന്റെ മരണം പൂർണമായും നടത്തിയപ്പോഴാണ് സകലതും നിവർത്തിയാക്കിയപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയാണ് യേശുവിന്റെ മരണത്തിലൂടെ താൻ മധ്യസ്ഥനാക്കപ്പെട്ടതിനാൽ അതുവരെ പുരോഹിതന്മാർ മധ്യസ്ഥത നടത്തിയതും യഹൂദ ആലയം മധ്യസ്ഥ നടത്തിയതും അറിയുന്ന വെളിപ്പാടിൽ ഹോവേ എന്ന് വിളിച്ചതും സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയും ഈ മധ്യസ്ഥതയുടെ വെളിപ്പാടിൽ നിന്ന് പുറകിലായിരുന്നു അവയൊക്കെ ഇതിന് പിൻകാലഘട്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രയർ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല ഇനി മേലുള്ള പ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ കൂടെ ഒലുവുമലയിൽ പോയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചതും ഗസമനയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചതും ഒരിക്കലല്ലോ അത് അല്ലെ പതിവായി പോകുന്ന സ്ഥലമായത് കൊണ്ടാ യൂതയ്ക്കും ആ സ്ഥലം അറിയാമായിരുന്നത് എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ആ പ്രയറുകൾ ഒന്നും അല്ല എന്ന് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്ന വാക്യത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ കടക്കുന്നില്ല കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പിതാവും എന്റെ പിതാവും നിങ്ങളുടെ ദൈവവും എന്റെ ദൈവവുമായവെങ്കിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നു അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിതാവായിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല എനിക്ക് പിതാവായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമായിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല എനിക്ക് ദൈവമായിരിക്കുന്നത് അല്ലെ മനുഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ദൈവീകതയും യേശുവുമായുള്ള ബന്ധവും രണ്ടാണെന്ന് കർത്താവ് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്ക് ആ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് പ്രയറിന്റെ മോഡ് തന്നെ മാറി പിന്നീട് പ്രാർത്ഥന എന്നത് ഒരു ഈ വിധത്തിലുള്ള യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വിഷയമായി മാറുന്നില്ലായിരുന്നു അതുമുതൽ നമുക്കറിയാം അപ്പോസല പ്രവർത്തി ചില പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നാം കാണുന്നുണ്ട് ജാതികൾ അലഹിക്കുന്നതും വംശങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായും നിരൂപിക്കുന്നതും എന്ത് എന്നറിയിച്ചത് കർത്താവെ ഇവരുടെ ഭീഷണി നോക്കണമേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കർത്താവ് കർത്താവിന്റെ സഭ ദൈവസ്ഥനയിൽ പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നിടത്ത് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ എന്ന് ചൊല്ലുകയായിരുന്നില്ല അവരെ പഠിപ്പിച്ചത് അതേപടി ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നില്ല അവർ ചെയ്തത് അവർ ചെയ്തത് അവർക്ക് ലഭിച്ച യേശുവിന്റെ നാമത്തിലെ പുതിയ പ്രാർത്ഥനാ മോഡിലേക്ക് അവർ മാറുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നാം നിൽക്കുന്നത് അഹറോൻ ആലയത്തിൽ നിന്നതിനേക്കാൾ അബ്രഹാം ദൈവസ്ഥനിൽ നിന്നതിനേക്കാൾ മോശ മുൾപ്പടർപ്പിന് മുമ്പിൽ നിന്നതിനേക്കാൾ വിലപ്പെട്ട ഒരു മധ്യസ്ഥതയുടെ മുമ്പിലാണ് ഹാബേലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പുണ്യാഹ രക്തത്തിന്റെ മുമ
ആ ലേബിയ കുലത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേർ മഹാപുരോഹിതന്മാരായിട്ടുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരൊറ്റ മഹാപുരോഹിതനെ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസു എന്നാൽ പുരോഹിതന്മാർ ഏറെയുള്ള കാലഘട്ടം ഏതാണെന്നറിയാമോ പുതിയ നിയമകാലമാണ് പുരോഹിതന്മാർ ഏറെയുള്ള കാലം ന്യായ പ്രമാണ കാലമല്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ന്യായ പ്രമാണത്തിലുള്ളവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമേ പൗരോഹിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവർ മാത്രമായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാർ എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈ പുരോഹിതന്റെ കീഴിൽ വന്ന സകലരും പുരോഹിതന്മാരാണ് ഈ മഹാപുരോഹിതന്റെ കീഴിൽ വന്ന സകലരും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ സകലം ായി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നേരിട്ട് കൃപാസനത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോയി നിൽക്കാൻ അവകാശമുള്ളവരാണ് ഏത് ചെറിയവനും വലിയവനും വീണ്ടും ജനിച്ചവനായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം വേറൊരു റിക്വയർമെന്റ് അതിനകത്തില്ല അപ്പൊ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രയർ എന്നതിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക നാം നിൽക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു സഭാ ഹോളിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നവരല്ല നാം നിൽക്കുന്നത് ഒരു സ്വർഗീയ ആലയത്തിന്റെ പ്രാകാരത്ത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ അന്ന് നിങ്ങളോട് മഹാ സമാപന സമാഗമന കൂടാരത്തെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ആ കൂടാരം ഈ കാലത്തേക്ക് സദൃശ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ആ കൂടാരത്തിന് മൂന്ന് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെ ദൈവിക ശഖേന ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം പുരോഹിതന്മാർ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ജനം നിൽക്കുന്ന പുറം ഈ മൂന്ന് ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കൂടാരം ഈ കാലത്തിന് സാദൃശ്യമായ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സ്വർഗീയ ആലയത്തിന്റെ മഹാപുരോഹിതൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് സ്വന്ത രക്തത്താൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹാപുരോഹിതനായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് തൊട്ട് താഴെ അവന്റെ പുരോഹിതന്മാർ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അത് ഖത്തറിലെ സഭാഗോളല്ല പിന്നെന്താ ലോകത്തിലുള്ള സകല ഇടങ്ങളിലുമുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ കൂടി വരുന്ന രണ്ടു പേരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയിലെ സാന്നിധ്യം ദൈവസഭ എവിടെയുണ്ടോ സഭയുടെ ഏറ്റവും കുറച്ച് മെമ്പർഷിപ്പ് കർത്താവ് പറഞ്ഞതാ രണ്ടു പേർ അല്ലെ രണ്ടു പേരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നടുവിൽ ഞാൻ വരാം അപ്പോൾ ആ രണ്ടു പേരെങ്കിലും ഉള്ള യൂണിറ്റ് എവിടെല്ലാം ഉണ്ടോ അവിടുത്തെ സ്ഥലത്തെ വിളിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു യൂണിറ്റിനെ വിളിക്കാവുന്ന പേരാണെന്ത് വിശുദ്ധ സ്ഥലം അല്ലെ മഹാപരിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് മഹാപുരോഹിതൻ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പുരോഹിതന്മാർ നിൽക്കുന്നു ആരെ പുരോഹിതന്മാർ ആണും പെണ്ണോ ആണോ പെണ്ണോ ആകട്ടെ ആരും ആകട്ടെ ഏതൊരു ജനറുമാകട്ടെ ദൈവത്തിൽ വീണ്ടും ജനിച്ച ദൈവമക്കൾ ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതോ അതിനെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സ്ഥലമായി തന്നെ കാണണം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പുരോഹിതന്മാർ നിൽക്കുന്നു പ്രാകാരത്തിൽ ലോക ജനവും നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ആ കൂടാരം ഈ കാലത്തേക്ക് സമദൃശ്യമാകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മൾ പിതാവേ എന്ന് പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാ ആ സ്വർഗീയ ആലയത്തിലെ ശുശ്രൂഷയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് സ്വർഗീയ ആലയത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലെ അന്നത്തെ ആ ഒരു അംശപടി അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ആ കോലകളൊന്നും നമുക്കില്ലായിരിക്കാം യഹൂദന്മാരുടെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ വേഷവിധാനങ്ങളോ ആ കാണുന്ന ആലയത്തിന്റെ പകിട്ടോ കാണില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ നിൽക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ ഉന്നതമായ ഒരു വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായ ആലയത്തിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അതെയോ നമ്മെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രയറിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത നാം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ദൈവാലയത്തിൽ ബോധ്യമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നവർ സഭാഹോളിലല്ല കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയുടെ മധ്യസ്ഥത കേന്ദ്രത്തിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി മധ്യസ്ഥരായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതനാണ് ഞാൻ എന്ന ബോധ്യം നമുക്ക് ഇല്ലാതെ വന്നാൽ നാം പ്രാർത്ഥനയെ അലക്ഷ്യമായി കാണും ഞാൻ പറയട്ടെ ഏകാഗ്രത ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ വേഷം കിട്ടുന്നേ ഏകാഗ്രതയില്ല നമുക്കൊരു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മൂടുമില്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വെറുതെ പുറവെറുക്കരുത് നമുക്ക് വെറുതെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്തിനഭിനയിക്കണം നിർത്തണം കാരണം എന്താ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം ദൈവം മുമ്പിൽ വെച്ച് അലക്ഷ്യമായി ചെയ്യരുത് കർത്താവിന്റെ വില ഉദാസീനതയോടെ ചെയ്യുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പഴയ നിയമകാലത്ത് പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ നിയമകാലത്ത് നമ്മൾ എത്രയധികം മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ സഭ ഏൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നാം ഇത് ജൽപ്പനം കൊണ്ട് തീർക്കരുത് പഴി ഒപ്പിക്കരുത് കാരണം ചെയ്യുന്ന നിസാര സാഹത്തല്ല പിന്നെ എവിടെയാ മഹാപുരോഹിതന്റെ മറവിൽ നിന്ന നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്
വേറെ ഒരു അവകാശവും നമുക്ക് പറയാനില്ല ഓരവകാശവും നമുക്ക് പറയാനില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടവകാശം മാത്രം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു ദൈവപൈതലിനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ഭയഭക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനിടയായി തീരണം പ്രൈസ് ലോൺ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇന്നു വരെ എൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടി ഒരു വഴി ഞാൻ തുറക്കുന്നു എന്ത് ഏത് വഴിയാ എൻ്റെ ദേഹമെന്ന തിരശീല രണ്ടായിട്ട് ചീന്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്നൊഴുകി രക്തത്താൽ വീണ്ടും ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആലയത്തിൽ പുരോഹിതന്മാക്കി തിരഞ്ഞെടുത്ത് വന്നിട്ട് എൻ്റെ കീഴിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നിങ്ങളെ നിർത്തിയിട്ട് ഈ ലോകത്തിലെ രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി പോലും മധ്യസ്ഥതയാക്കാൻ അവർക്ക് അവകാശം കൊടുക്കാതെ നിനക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന് നിന്നെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അലക്ഷ്യമായി ഇത് ചെയ്യാൻ നിനക്ക് അവകാശമില്ല അയോഗ്യമായി അതിലെ ആവിധത്തിൽ നിൽപ്പാൽ നിനക്ക് അവകാശമില്ല കാരണം ഇതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞേ മതിയാവും നമുക്കറിയാമല്ലോ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന ദൂപവർഗം എന്നൊക്കെ പറയാൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം തയ്യാറാകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ അതൊരു ആലയത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയായിട്ടാണ് ബൈബിള് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗരോഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒരു ദൈവവൈതല്യ പ്രാർത്ഥന നിൽക്കുന്നത് അല്ലാതെ നാം കുറെ ആവശ്യം പറയുന്ന പരിപാടിയല്ല എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇതൊക്കെ പറയാൻ നമുക്ക് അവകാശം കിട്ടി എന്തുകൊണ്ടാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സഭാ ശുശ്രൂഷകന്മാരായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാർ എന്ന് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്യൂ നിൽക്കണമായിരുന്നു അവരുടെ മുമ്പിൽ കാരണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായി വന്ന് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ മധ്യസ്ഥ അണയ്ക്കുന്ന മധ്യസ്ഥനെ ഏൽപ്പിച്ച് അയാളെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിക്കണമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല കാരണം എന്താ ഇന്ന് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടം മധ്യസ്ഥന്മാർക്ക് കൂലി എഴുതി കൊടുത്ത പരിപാടിയല്ല ഇത് നമ്മെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചത് അവന്റെ കീഴിലെ പുരോഹിതന്മാരായി നിൽക്കാനുള്ള ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വിലപ്പെട്ട ഒരു മധ്യസ്ഥതയുണ്ട് അത് നാം നിൽക്കുന്ന ഈ കൂടാരത്തിന്റെ പവിത്രതയ്ക്കൊത്തതായിരിക്കണം ഇസ്രയേലിന്റെ ആലയത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇന്ന് വിസി അത് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം സപ്പോസ് അവിടെ പോയി കാണാൻ നമ്മൾ നിന്നാൽ അതിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകത തോന്നും കർത്താവേ ഇവിടെ നിന്നാണല്ലോ അവരൊക്കെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ പറയാൻ അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ദൈവസഭ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് ആ ഒരു ബോധ്യം വരാറുണ്ടോ നമ്മെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാ നാം നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാ കർത്താവ് എന്ന മഹാപുരോഹിതൻ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി സകല പാപ ലോകത്തിനും വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ കണക്കിയ അവൻ്റെ രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല മുഴു ലോകത്തിനും വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ അണയ്ക്കുന്ന വിലപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എത്ര കാലം അത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങും നമുക്കറിയില്ല കാരണം എന്താ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഒരവസ്ഥ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭൂമിയുടെ വരെ വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം വരുന്നത് വരെ ആ മഹാപുരോഹിതൻ തൻ്റെ സ്വന്തം വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ട് പിതാവിൻ മുമ്പിൽ ആ ആലയത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവൻ അവിടെ എല്ലാം ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ സ്വന്തം രക്തത്താലാണ് പ്രായലേഖനം അത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ സീരിയസ് ആയ ഒരു 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 ശുശ്രൂഷ ആര് ചെയ്യുന്നു യേശു ഇന്ന് ഈ സമയം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും യേശു തന്റെ രക്തത്താൽ അവിടെ ഇരുന്ന് മാനവജാതിക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥാനയ്ക്ക എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ മധ്യസ്ഥതയുടെ കീഴിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ കൂട്ടുവേലക്കാരാക്കി അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്താക്കി വെച്ചിരിക്കുക അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നമ്മെ വിളിച്ചത് നമുക്ക് അവന്റെ പുരോഹിത വർഗമായി നിൽപ്പാനുള്ള പ്രാപ്തി തന്ന് അവൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശുശ്രൂഷയുടെ പങ്കാളിത്തം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ കർത്താവ് സഭയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ സഭയിലെ ചില വിശ്വാസികളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഖത്തറിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സുവിശേഷ വേലയുള്ളവരെയോ മറ്റു കഷ്ടം പെടുന്നവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നമ്മൾക്ക് ചില വിഷയങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നാൽ കരുണ ലഭിച്ചിട്ട് അവന് ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് തന്നതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നാം അതിനകത്ത് ഉഴപ്പില്ല ധൈര്യമായി ഭയഭക്തിയോടെ അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് ഏറ്റെടുത്ത് ദൈവസന മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിത ശുശ്രൂഷയുടെ മാന്യതയോടെ നാം പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവസന നിൽപ്പാൻ തയ്യാറാവും അതിന് നമുക്കൊരു നീണ്ട കൂട്ടത്തെ ആവശ്യമില്ല അതിന് നമുക്ക് ഒരു വലിയ കൂട്ടം ജനം നിൽക്കണമെന്ന് വേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല പിന്നെ എന്തേ
നടക്കുന്ന എത്രയൊക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു നമുക്കറിയില്ല അഥവാ ഞാൻ പറയട്ടെ ലൂസിഫർ പോലും ഗുണപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിലിരുന്നാലും നമുക്ക് വിഷയമല്ല നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളുമായിട്ടുള്ള രക്ഷയുടെ ബന്ധമാണ് നമുക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല യൂ യൂത പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ദൈവപൈതലാണെങ്കിൽ സാത്താനോട് പോലും ദൂഷണ വിധി വിധി ഉച്ചരിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവനാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ വിഷയം മറ്റാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് സഭയിൽ നിന്ന് വിണങ്ങി പോയോ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുവോ നരകത്തിൽ പോയോ ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ വിഷയം അതൊന്നുമല്ല കർത്താവ് ശുദ്ധീകരി വിശുദ്ധീകരിച്ചതിനെ മല്ലമെന്നെണ്ണം നമുക്കെന്റെ അവകാശം അത് ആരും എവിടെയും നിൽക്കട്ടെ ദൈവം അവർക്ക് ബോധ്യം നൽകട്ടെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവമക്കൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അവസരം കിട്ടിയാൽ ആ ഒരു ശുശ്രൂഷയെ അലക്ഷ്യമായി തള്ളരുത് കാരണം നാം ചെയ്യുന്നത് കഷ്ടിച്ച് നാം ഈ വിവരം പറഞ്ഞ ആമയം പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല നാം ചെയ്യുന്നത് പൗരോഹിത്യമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ പഴയ നിയമകാലത്ത് അബ്രഹാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ അൽക്കിസതേക്കൊക്കെ പുരോഹിതനായി കാണുന്നത് അവനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരണമൊന്നും ബൈബിൾ കൊടുക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അതിന് ശേഷമുള്ള അവന്റെ മക്കൾ പുരോഹിതന്മാരാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചേനെ അതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ വംശാവലിയെ കുറിച്ചൊന്നും ബൈബിൾ പറയാതിരുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യ പരിപാടി അതിനകത്ത് ഇല്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ പാരമ്പര്യം തുടങ്ങുന്നത് ഏത് കാലം മുതലാ അബ്രഹാം തുടങ്ങിയ അത് തുടങ്ങിയാണ് പാരമ്പര്യമുള്ളത് അതിനു മുമ്പൊന്നും പാരമ്പര്യ വ്യവസ്ഥിതി ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ കാണുന്നത് ഈ ഓബ അബ്രഹാമിന്റെ വലിയപ്പനാണോ അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പാരമ്പര്യം എടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പാരമ്പര്യം തുടങ്ങുന്നത് അബ്രഹാം തുടങ്ങിയാണ് അബ്രഹാം തുടങ്ങിയ പാരമ്പര്യത്തിൽ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരാളെ ഒരു രംഗ പെട്ടെന്ന് ആ രംഗത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരാളെ നാം കാണുന്നുണ്ട് അത് മൽക്കിസതേക്കാണ് ആ മൽക്കിസതേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം യേശു പുരോഹിതനായി നിൽക്കുമ്പോൾ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം ആയി നമ്മളെ ചേർത്ത് പണിതത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന മധ്യസ്ഥരായി നിൽക്കാൻ നമുക്ക് ദൈവം പ്രാപ്തി തന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപവസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓർക്കുക ഇന്ന് മുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നാം നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിന് യഥാർത്ഥമായ ഒരു ബോധ്യം വേണം എന്തോ ചെയ്തു കൂട്ടാനല്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഏർ ഉറക്കം വരുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു തീർത്ത തീർക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭംഗിയായി നല്ല നാല് വാചകം ഒപ്പിക്കാനല്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നാം നിൽക്കുന്നത് സ്വർഗീയ യരുശിലേമി സ്വർഗീയമായ ഒരാലയത്തിൽ മഹാപുരോഹിതന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്കാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് റൈസലോൺ ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള മാന്യത എത്ര വലുതാ ഏർ അഹ്റോന്റെ കീഴിൽ ഒരു പുരോഹിതൻ നിൽക്കുന്നവൻ അന്തസ്സ് തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സ്വർഗീയനായ യേശുവിന്റെ കീഴിൽ ഒരു പുരോഹിത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നിൽപ്പാൻ എനിക്ക് അവകാശം തന്ന നാഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ലേ ഇതുവരെ അവന്റെ നാമത്തിൽ ആരും പ്രാർത്ഥിക്കാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നു മുതൽ അവന്റെ കീഴിലെ പുരോഹിത വർഗമായി നമ്മളെ ചേർത്ത് പണിയാൻ കർത്താവ് തയ്യാറായി ജാതി അവൻ നോക്കിയില്ല നിറം അവൻ നോക്കിയില്ല പൊക്കം അവൻ നോക്കിയില്ല വിദ്യാഭ്യാസം നോക്കിയില്ല വാചകത്തിന്റെ കഴിവ് അവൻ നോക്കിയില്ല നമ്മുടെ എലക്വൻസി അവന് വേണ്ടായിരുന്നു എത്ര പക്വതയോടെ അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവൻ നോക്കിയില്ല അവൻ ഒന്നേ ചെയ്തുള്ളൂ വീണ്ടും ജനിച്ച ദൈവ വൈതലാണോ അവൻ എന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കട്ടെ അവൻ എന്റെ പുരോഹിതനാ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നമുക്ക് ദൈവസന്നതിൽ അടയ്ക്കാം നാം നിൽക്കുന്ന ആ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിൽ നാം കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ മഹാപുരോഹിതന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന അഭിമാനത്തോടെ ദൈവസനിൽ നിന്ന് മധ്യസ്ഥാനയ്ക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നെങ്കിൽ അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുവാൻ ഹല്ലലൂയ നമ്മുടെ യേശു എന്ന മഹാപുരോഹിതനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുവാൻ നമുക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ കഴിയട്ടെ ഞങ്ങൾ